हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में इस बार मैंने सोचा पहाड़ों की जगह क्यों ना मैं आपको वो वाली जगह दिखाऊँ जहाँ पे मैं रहती हूँ दैट इज न्यू डेली सो दिस ब्लॉग विल बी डेडिकेटेड टू दिल्ली दर्शन सो फिलहाल मैं खड़ी हूँ खान मार्केट में एंड सोचो सबसे पहले आप लोगों को खान मार्केट के ही दर्शन कराएँ सो खान मार्केट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शॉपिंग डेस्टिनेशन इन डेली द मार्केट इज़ होम टू वेरियस शॉप्स रेंजिंग फ्राम क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज टू बुक्स एंड होम डेकोर यू कैन ऑल्सो फाइन वेरियस रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज इन द मार्केट सो कहते हैं ना पहले पेट पूजा फिर काम पूजा इसलिए सबसे पहले आ गए हम खाने के लिए एट मामा गोटो विच इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट्स इन डेली सबसे पहले सुशीज मैंने इसी रेस्टोरेंट में ट्राई करी थी एंड आई लव देर विथ सुशी सो गो टू ट्राई सो यहाँ पे जो स्ट्रीट्स पे शॉप होती है ये भी क्वाइट लेकिन एक्सपेंसिव होती है बिकॉज आई जस्ट आज इसका रेट ये एक शॉर्ट कुर्ती विद प्लाजो है इट इज़ फॉर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड दिस सेट इज़ फॉर इट इज़ ऑल्सो विथ पैंस इट्स ऑफ टू थाउजेंड बट टू बी वेरी ऑनेस्ट दीज आर वेरी बोहो एंड गुड क्वालिटी स्टॉप विच यू लिटली गेट इन द शो रूम सो यू आर कैन ट्राई Coming to this bookstore, Fakir Chand is like an entire era that withstood the turbulence of time and stands strong still. Another fact about Khan Market, which I would like to state, is that the golf link areas in the Khan Market is the most expensive in terms of real estate prices. Like the highest rent prices of shops in Delhi can be found at the Khan Market. Look at this beauty, guys. ये आपको एक common sight लगेगी Khan Market जैसे area में, because in all South Delhi. ओके सो द नेक्स्ट स्पॉट जो मैं दिखाने वाली हूँ दिल्ली दर्शन में ये है बजरंग के भक्तों के लिए प्राचीन हनुमान मंदिर छोटी छोटी मुझे बहुत प्यारी लगी है तो मैं ये तीनों ले रही हूँ ये मात्र तीन सौ बीस के और ये भी मुझे काफी पसंद आई है बट मैंने यही वाली तीन ले ली है जो मुझे डेढ़ सौ इंच की पड़ी है गाइस दिस इज द इन फेमस कचौड़ी वाला जो हनुमान मंदिर के बाहर बैठता है हनुमान कचौड़ी अभी मेरा पेट बहुत भरा हुआ था अभी मैं खाने नहीं वाली बट ये मेरे को जरूर बताना था कि हाँ आओ तो ये जरूर खा के जाओ Okay so here is the third destination for you all that is Champa Gali which is in the Sake district of New Delhi Delhi has never failed to come up with cute little surprises every now and then and Champa Gali is one of them So if you are looking to drive away your Monday blues or just want an endearing dinky locale to take three pictures and post it to your Instagrams Champa Gali is at the rescue This gully has a rustic old world charm and it is a blend of itchy bitchy cafeterias, coffee shops, art galleries and some organic kickback stores. So while you're out here at Champa Gully, here are few cafes like Jagmak Thela, Blue Tokai Coffee Roasters and uh, various others like Soho Bistro and Cafe which you should definitely try. So her cafe explore karne ke baad hum finally jaake baithe Jagmak Thela mein hi and it's a quick tour of Jagmak Thela. जगमग थीलर्स आउटसाइड सीटिंग इज वेरी पेटी एंड एस्थेटिक बट वहाँ सीट नहीं मिली इसलिए हम अंदर ही बैठे सो वी हैव ऑर्डर्ड वन हेजल नट मार्टिनी एंड दीज आर पनीर वेज टाइट मोमोज लेट अस ट्राई एंड टेल यू कैसा है ये बढ़िया प्लस दिस हेजल नट मार्टिनी इज ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेट सो नेक्स्ट हमने रगड़ा पैटीज मंगाई जो कि बहुत ही अच्छी थी सो गाइज वी हैड अ गुड एक्सपीरियंस एट जगम खेला एंड नाउ वी आर लिविंग फ्रॉम हेयर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वुड बी द गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस एंड लेट अस एंटर सो देर आर मेनी पार्क्स एंड गार्डन्स इन डेली विच यू कैन गो फॉर अ पिकनिक और जस्ट टू वॉक अराउंड इन द इवनिंग लाइक द लोधी गार्डन्स एंड द सुंदर नर्सरी एंड गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस इज वन अमंग दैम 
Garden of Five Senses is usually open till 7 pm and it is indeed one of the best places to visit when in Delhi. As you all can see, it is an amalgamation of natural beauty and man-made art. It is a paradise for nature lovers. If I go into details, this park is sprawling around 20 acres, which is partly built on rocky terrain and partly on plain area. This uh, spectacular park has trees, flowery bushes, and other plants, and you can also come across water fountains and pools. There are different artworks and sculptures and uh, many other things which you can witness at this park. It is also a food court and an amphitheater for cultural programs. And uh, you are also going to notice a lot of love birds here. And I am not just talking about these uh, cute little birdies. There will be many lovers who will be strolling around this garden. And I totally forgot to mention. You all must be curious to know why is it called the Garden of Five Senses? Now. It is because uh, this garden evokes the five senses of the human body. The contemporary artworks invite you to touch. The colors scattered around please the sight. The flowers trigger the sense of smell. The sounds stimulate hearing, and the food court excites the sense of the taste. Okay, guys. So the last place that I'm going to feature in this vlog is the infamous. Yes, you're right. I'm the Kutub Minar. Kutub Minar at night is such a scenic thing to see. I swear. Regarding Kutub Minar, the ensemble of mosque, minar, and other structures in the Kutub Minar complex is an outstanding testimony to the architectural and artistic achievements of Islamic rulers after they first established their power in the Indian subcontinent in the late 12th century. Kutub Minar is one of the UNESCO World Heritage Site, and it stands tall as 72.5 meters. Kutub Minar is also proud to be the first monument in India where the facility of e-ticket was introduced. So before I end the vlog I want to show you another place for all the south indian food lovers this udupi restaurant which we went on the way back from kutub minar the food uh, the authenticity of the south indian food here is spectacular it's highly recommended and i love this place do come and try and enjoy the south indian food thank you hope you like the vlog bye bye